আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম যে লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমরা পরের দিন ফিশিংয়ে যাব সেই ফিশিংয়ের ভিডিওটাই আজকে দিচ্ছি সো যেহেতু ফিশিংয়ে যাব আর ফিশিংয়ে যাওয়ার আগে কিছু খাবার দাবার বানাচ্ছি জাস্ট নর্মাল দুটা খাবারে বানিয়েছিলাম যেহেতু বাহিরে প্রচণ্ড গরম ছিল সো সেই গরমের মধ্যে এমন কিছু খাবার বানিয়েছিলাম যেটা গরমের মধ্যে ভালো থাকে সো আমি নর্মালি গ্রিল চিকেন করেছিলাম তারপরে আর সাথে রান্না করেছিলাম স্পাইগিডি সো স্পাইগিডিটা একটু ডিফারেন্ট ওয়ে রান্না করছিলাম সো প্রথমে আমি চিকেনটা এভাবে সব কিছু দিয়ে মেরিনেটেড করে রেখেছিলাম জাস্ট যেহেতু আমার এরকম একটা রেসিপি আমার কুকিংয়ের মধ্যে আছে সো সেই কারণে আমি আর ডিটেলস বলতেছি না জাস্ট যা যা লাগে সব কিছু আমি দিয়ে চিকেনটা মেরিনেটেড করে তারপরে চিকেনটা আমি ওভেনে গ্রিল করে রেখেছিলাম তো প্রথমে কিন্তু আমি চিকেনটা মেরিনেটেড করে রাখি মেরিনেটেড করার পরে সেটা আমি ওভেনে দিয়ে দিই বাট এটা আমি ভিডিওতে কোনো অ্যাড করিনি জাস্ট এমনি মুখে বলে দিচ্ছি আর সাথে যেহেতু আমরা ফিশিংয়ে যাব সেই কারণে কোনো জোল খাবার না নিয়ে আমি এখানে স্পাইগিডি রান্না করেছিলাম আর এটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে অর্থাৎ শুকনা করে রান্না করেছিলাম তো প্রথমে স্পাইগিডিটা আমি বয়েল করে নিয়েছিলাম বয়েল করার পরে আমি এখানে জাস্ট হালকা ডিম তারপরে অনিয়ন এবং কাঁচামরিচ আর সাথে বাটার দিয়েছিলাম যেন শুকনা শুকনা খাবার থাকে সেই কারণে এরকমভাবে আমি স্পাইগিডিটা রান্না করছি আর আমেরিকাতে যেহেতু আগের দিন ফোর্থ জুলাই ছিল সো সেই কারণে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায় কারণ রাতে আমরা সব কিছু রেডি করে রাতে রেখেছিলাম অর্থাৎ ট্রাকের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় ফিশিংয়ের যা যা জিনিস লাগে সব কিছু আমরা রেডি করে রেখেছিলাম আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে আসলে সকালে যখন পজের নামাজ পড়ে ঘুমাই তখন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যেত আমার হাজব্যান্ড আর ঘুমাই নেই তো আমাকে বললো যে আমি আগেই চলে যাই আর ফিশিং টাইমটা হচ্ছে একদম সূর্য ওঠার আগে গেলেই বেটার যে কোনো লেকে বা যে কোনো ফিশিং স্পটে তাহলে সেই সময় মাছটা বেশি পাওয়া যায় তো আমার হাজব্যান্ড আগে চলে যায় আর আমি একটু ঘুমিয়ে তারপরে আমি রান্নাবান্না জাস্ট শুকনো খাবারগুলাই রান্না করেছিলাম রান্নাবান্না করে তারপরে আমি রওনা দিই সো আসলে সব কিছু রাতের বেলা ঠিক থাকলো আবার সকালবেলা দেখা যাচ্ছে যে হয়তো স্লিপি বা একটু লেজি থাকি তখন দেখা যাচ্ছে যে আর সব সব কিছু পারফেক্টলি হয় না সো সেই দিনও এরকম হয়েছিল তো যাই হোক আমি গিয়েছিলাম প্রায় এগারোটা এরকম টাইমে আমি এখন রেডি হয়ে এখন ফিশিংয়ের জন্য রওনা দিচ্ছি আমি আমার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি আর ফিশিংয়ে আমাদের আমরা ছাড়াও সেখানে আমাদের আরও এক পরিচিত ফ্রেন্ডেরও আসার কথা ছিল তো তারাও দেখা গেছে যে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেছে অর্থাৎ তারাও যেহেতু ফোর্থ জুলাই অনেক দেরিতে ঘুমায় তারপরে ওদের একটা বেবি আছে আর ফিশিং করতে গেলে আসলে লোকজন বেশি গেলে এবং দলবল নিয়ে গেলে বেশি ফিশিং করতে মজা হয় যাই হোক সো আমরা গিয়েছি আর ওদের তো আসা হয়নি ওরা কাছেই ছিল কিন্তু ওরা আসতে পারেনি কারণ ওরা দেরিতে ঘুমায় উঠতেও দেরিতে হয়ে দেরি হয়ে সরি দেরি হয়ে যায় তো যাই হোক আমি আমার মেয়েকে নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম আমার বাসা থেকে এটা লাগে পঁচিশ মিনিট আমি পঁচিশ মিনিট ড্রাইভ করে এখানে চলে আসছি সো আমি যখন এখানে আসি আসি দেখলাম যে তখন সময়টা ছিল প্রায় দুপুর বারোটা তো তখনও আমার হাজব্যান্ড একটা মাছও ধরতে পারেনি আসলে মাছ ধরাটাও দেখা যাচ্ছে যে অনেকের হাতে মাছ খুব তাড়াতাড়ি মাছ ধরতে পারে বা অনেকের হাতে ভাগ্য এরকম যাই হোক এটা হচ্ছে অনেক সময় গুড লাক সো এখানে গতকালকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বিভিন্ন রকমের যে ফোর্সের মধ্যে যে ফায়ার ওয়ার্কের জিনিসপত্র পড়ে আছে গতকালকে লাস্ট নাইট অর্থাৎ এখানে ফায়ার ফায়ার ওয়ার্ক হয়েছিল সো অনেকগুলো ত্রাস পড়ে আছে আর এটাই হচ্ছে সেই লেক আমি ভিউটা দেখাচ্ছি খুবই সুন্দর ভিউ আর বিশেষ করে বিকালে যখন সানডাউন হয় তখন দেখতে খুবই সুন্দর এভাবে এসে এখানে মানুষ অনেক সময় সময় এখানে স্পেন্ড করে বিশেষ করে বিকালের টাইমটা হচ্ছে খুবই সুন্দর আর দেখা যাচ্ছে যে মানুষ মাছ ধরা ছাড়া এখানে মানুষ ঘোরার জন্য আসে পিকনিক করার জন্য আসে পিকনিক স্পটও বলা যায় বলতে গেলে সো এখানে তিনটা ইউর মতো দেখতে পাচ্ছেন আমরা যেখানে গাড়ি পার্কিং করে আসি এরকম তিন চারটা করে ইউর মতো শেফ আসে তো অন্যান্য সাইডেও কিন্তু মাছ ধরতেছে মানুষ খুবই নিরিবিলি আমি ভিডিওটে দেখাচ্ছি ভিউটা দেখানোর জন্য আমি আমার পিছন দিক থেকে ভিডিওটা করে দেখাচ্ছি খুবই সুন্দর বিশেষ করে আমি 
আগে যখন এসেছিলাম এটা বিকেলবেলা তো এত গরম ছিল যে এত প্রচণ্ড গরমে আমি এখন ফোর্সের মানে ছায়ার মধ্যে থেকে আমি কিছু ভিডিও নিচ্ছি এখানে যে লেকের পিছনের দিক সাইডের কিছু ভিডিও নিচ্ছিলাম আর এত গরম মানে কি বলবো আমি ঠিক ওই মুহূর্তে আমার মানে গায়ে থেকে শুধু পানি পড়তেছিল আমার হাজব্যান্ড বিভিন্ন রকমের ফিশিংয়ের রড দিয়ে বড় ছোট বিভিন্ন সাইজের যে ফিশিংয়ের রড নিয়েছিল সো একটা মাছও ধরতে পারেনি তো আমি এখন ট্রাই করতেছি এখানে আমি বিড়ির শেষে দেখাবো যে কত মাছ ধরেছিলাম আমরা বাট মাঝে মাঝে একটু হালকা একটু বাতাস ছিল এইটুকুই ছিল বাট প্রচণ্ড গরম ছিল যে এই গরমে আমি আমি আমার রীতিমতো এক পর্যায়ে আমার ফাইনালি যখন ওখানে তিন চার ঘন্টা ছিলাম আমার মুখের স্কিনটা বার্ন হয়ে গেছে কারণ সূর্যের যে তাপ এটা এত ছিল করা সো সেই কারণে মুখটাও পড়া যায় সো যাই হোক কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে এখানে বক আসছিল আর ঠিক এই সাইডটাতে মাছ খুব জোরে জোরে লাভ দিচ্ছিল তো আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলতেছিলাম যে এত মাছ লাফাচ্ছে আর খুব বড় বড় মাছ যখন জাম্প করে পড়ে তখন একবার ভেবেছিলাম আসলে এখানে মাছ নেই কিন্তু আসলে এখানে প্রচুর মাছ আছে আমরা যে শেড বা এখানে যে বকটা কিন্তু অপেক্ষা করতেছি কারণ এখানে প্রচুর মাছ লাফাচ্ছে সে এই স্পটে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে তখন আসতে যখন সুযোগ পায় তখন মাছটা ধরে নিয়ে যায় ওর যে ঠোঁট যে লম্বা ঠোঁট সেই ঠোঁট দিয়ে কিন্তু মাছটা ধরা খুবই ইজি অনেক বছর পরে আমি বক দেখলাম যাই হোক যখন দেশে ছিলাম তখন বক দেখেছিলাম তো এই মুহূর্তে আমি লেকের যে ভিউটা দেখাচ্ছি একেবারে নিরিবিলি নীরব নিস্তব্ধ খুবই ভালো লেগেছিল বাট এত ভালো লাগার মধ্যে আবার কষ্ট ছিল কারণ প্রচণ্ড রোদের যে তীব্রতা এবং এত গরম সেটা অনুযায়ী আরও বিরক্ত হয়ে গেছিলাম তো আমি তো এক পর্যায়ে দেখা গেছে যে আমার সারা শরীর থেকে শুধু গাম পড়তেছে আর পড়তেছে মানে বিরক্ত হয়ে গেছিলাম এখানে একটা গাছ পড়ে আছে বাট এই গাছের সামনে সবসময় দেখলাম যে যতক্ষণ ছিলাম শুধু মাছ লাফাচ্ছে আর লাফাচ্ছে আর এটা হচ্ছে একটু আমরা এক সাইড থেকে এসে আরেক সাইডে এভাবে মাছের বিভিন্ন ডিস্টেন্সে লং ডিস্টেন্সে তারপরে কাছে এরকম বিভিন্ন বিভিন্নভাবে মাছ ধরার চেষ্টা করছিলাম তো যাই হোক খুব বেশি না ফেলেও অল্প কয়েকটা মাছ পেয়েছিলাম আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছিল যে যত বারে মাছ ধরছি কোনো একটা ভিডিও তো একটা ভিডিও তো আমি এই ভিডিওটা অ্যাড করতে পারিনি কারণ কখন যে মাছ আসে বড়শিতে সেটা আসলে আমরা প্রিপারেশান থাকতে পারি না সো যতবারে মাছ ধরছি ততবারের একটা ভিডিও আমি নিতে পারিনি সবগুলো ভিডিও আমি মিস করছি মাছ ধরার I burned my face, look! <laughs> I burned my face in the sun! <laughs> <laughs> 
Oh, so what? I enjoy my fishing. Let's go to the house. Yeah. Bye bye. So, I was able to get a lot of stock. I was able to get a lot of stock. I was able to get a lot of এর কোন অবস্থা ছিল রীতিমত একদম মানে অসুস্থ হয়ে যায় আসলে এরকম লম্বা টাইম বা এরকম করে মাছ ধরা কখনোই হয় না এখানে মাছ ধরার টাইম হচ্ছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে আমরা এখন গ্রেট সরি গেট ক্রস করছি এই গেটটা কিন্তু সুন্দর করে বন্ধ করে দেয় আর বাসায় চলে আসলাম চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এই অল্প কয়টা মাছই ছিল ভাগ্যে যাই হোক মাছ ধরতে গিয়ে এক পর্যায়ে কিন্তু আমার মাছের মধ্যে কচ্ছপ চলে আসে আমি তো চিন্তা করলাম এত বড় মাছ কোর থেকে আসে আমি টান দিয়ে জোরে তখন দেখি যে একটা মানে মাঝারি ধরনের কচ্ছপ আমার পশ্চিতে চলে আসে সো যাই হোক মাছ বাজার ভিডিওটা পরবর্তী ভিডিওটি অ্যাড করব আশা করি আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে কথা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ